extra or um, a bolster en couverture que vous pouvez plier juste pour le fun. Comme on va bien travailler, c'est bien de um, reposer bien à la fin. Donc, si tu as une couverture, un serviette de plage, comme je demande tout, you know, tout le temps, quelque chose que tu peux rouler et que ça fait un peu plus épais. Mais cette épaisseur a quelque chose un peu plus épais même, pour mettre en dessous les genoux, d'accord? Donc, je okay. confortable. Ancrez bien les ischions. Laisse le bassin se détendre ici. Relâchez le mâchoire, relâchez les fonds des yeux. Gardez le menton parallèle au sol et légèrement rentré pour allonger le cervical. Prenez une grande inspiration. Expirez avec le nez vide. Encore, inspirez. Et expirez, vide. Et encore une fois, inspirez. Et expirez, vide. Inspirez, levez les épaules, roulez les alliés, reprochez les omoplates. Et relâchez, encore, inspirez, montez les épaules. Roulez les alliés, reprochez les omoplates, expirez, relâchez. Et un dernier point, inspirez, montez. Roulez en arrière, relâchez. On va enverser cette fois. On inspire, monte. Les enfants montent, ils les épaules. Roulez en avant, relâchez. Encore, inspirez. On va lancer, relâchez. Et la dernière fois, inspire. Et expirez, relâchez. Posez la main droite, levez le bras gauche avec une inspiration. Expirez, basculez vers le côté et étirez jusqu'au bout du doigt. Relâchez la tête, relâchez la mâchoire. Relâchez le côté droit de votre visage. Relâchez la bouche, le ventre. Inspire, expire. Relâchez les épaules. Continuez à loin les épaules, les oreilles. Et ensuite, pour revenir, inspirez, agrandir. Et revenir au milieu. Posez la main gauche. Levez le bras droit. Inspire, allongez la taille. Et expirez, basculez vers le côté gauche. Encore, relâchez le bout du visage. Juste laissez le côté gauche de votre visage. Vraiment détendu. Utilisez jusqu'au bout du doigt, mais relâchez les fonds droit, relâchez les fonds gauche. Inspirez et expirez ici. Ensuite, inspirez et tirez le bras pour revenir au milieu. On va retirer le cœur juste pour un moment ici. Et placez une jambe devant l'autre. Non, pas un tailleur, mais une jambe devant l'autre. Posez la main derrière avec le doigt vers la hanche. Aussi, c'est plus confortable. Tournez le doigt vers le côté. Votre choix, d'accord? Inspirez et monte le sternum. Ensuite, la tête vous reste ici. Montez le bassin. Garde le menton vers le sternum. Reprochez les autres plats. Et si ça ne gêne pas le cou, relâchez la tête en arrière. Inspirez ici. Et avec une expression, relâchez. Et revenez. On va changer le croisement des jambes. Donc, l'autre jambe devant. Inspirez, monte le sternum et peut-être vous restez haut, oh, montez le bassin, reprochez les omoplates, ouvre le centre scapulaire ici, ouvre les épaules et peut-être relâchez la tête en arrière. Prenez une grande inspiration et expirez, relâchez, revenez au centre. Revenez avec les jambes croisées ici. Inspire, si vous voulez replacer votre support en dessous du bassin, vous pouvez. Inspire, expirez avec le bouche. Encore, inspire, expire. Et la dernière fois, inspire. Et expire. Et ensuite, amenez la tension vers votre souffle, vers l'intérieur. Ressentez la fraîcheur de l'inspiration et la chaleur de votre expiration. Et laissez votre souffle guide de plus en plus vers l'intérieur. Laissez la journée délire pour être complètement présente dans votre pratique, dans votre souffle. Ressentez le souffle s'installer tranquillement. La respiration monte de sa ventre jusqu'au bout du cerveau. Et lâchez les côtes. Avec la respiration, l'espace entre les omoplates. Avec chaque inspiration, il y a un peu plus d'espace antérieur dans votre esprit et dans le mental. Avec l'expression, 
en se laisse aller, laisser aller le négatif. Inspirez. Et expirez, vivez. Encore, en inspirez. Et expirez, vivez. Avec la prochaine expression, Emily Le Man et Anjali Mudra, Namaste de votre cœur. Un moment pour vous, vous remercie d'avoir pris ce temps pour soi, pour votre esprit, pour votre mental. Namaste. On va commencer à quatre pattes. Donc, genou, même là, je que le bassin pointé en dessous des épaules. Ah, je vais tourner l'autre sens cette fois. Oh, juste parce que de mon bout là. <rire> mon bout là. De nous hier. Donc, je ne vais pas jouer que le bassin. Ancrez bien le bord entier de vos um, bords, le bord de vos mains, le pouce et le pouce en dex majeur. Alloignez les épaules des oreilles et mélangez le cervical, le sommet du crâne dans le prolongement de colonne vertébrale. Inspire. Et avec une expression, amenez le bas rond. Essayez de vraiment amener le bas rond vers le colonne vertébrale, mais sans arrondir le bas du dos. Cherchez juste à trouver un nœud dans le bassin. On va commencer avec chavage, en spé, en loignez les épaules, trax les pommes de main vers soi, pour lever le sternum et lever les ischions. Expire et arrondir, presse sur le pommes de main cette fois, pour arrondir, pour le dos, mais le dos vers le plafond. Encore, en spé. Monte le sternum, monte les ischions et expire, arrondir, amener le bas ventre un peu plus, relâcher le tête. Encore une fois, en spinning, monte les ischions, monte les sternes et expire, arrondir. Reste ici avec le dos arrondi, presse sur le pont de main, en spin, expire ici. Ensuite, revenir avec une inspiration, dos plat. Allongez les jambes, droite et arrière, tourne le cuisse vers l'intérieur des orteils vers le sol. En spin, et avec une expression, reste en spin. Expire, restez. Encore, inspire. Expire, restez. Cette fois, inspire. Et avec une expression, amenez le genou vers le front. En rond, il y a le dos. Genou, vraiment presque touchez le nez. Touche le nez. Inspire, tend les jambes. Expire, arrondir. Encore, inspire, tend les jambes. Et expire, arrondir. On se fait un temps de jambes et cette fois, posez le pied, quand vous revenez, posez le pied extérieur de main droite. Je vais tourner un petit peu, pardon. On se fait un expire ici, reculez le bassin, les je monte encore, appelez le bas ventre, cherchez de creuser, mais sans forcer. C'est juste une énergie que vous voulez amener et suctionner le bas ventre, les je monte vers le colon vertébral, juste pour trouver un nœud dans le bassin. On se fait avec une expression, oh, Douceur, doucement, laisse le bassin descendre vers le sol. Tout en gardant le nombre de la colonne vertébrale, amenez le bas ventre. En spin, expire ici. Quand vous arrivez au poids, pour ça c'est suffisant pour soi, restez. S'il si faut avancer les mains un petit peu pour garder les poignets en dessous des épaules, avancez les mains. Garde les têtes dans le prolongement de la colonne vertébrale. En spin, et expire ici. En spin, et expire. Encore une fois, on spire. Et expire. Aloignez le main gauche vers le côté de votre tapis. Et on va inspirer un tour en bas ventre, cache un sister, on relâche le tête vers le côté gauche, on vraiment relâche le cervical, et lève le bras droit vers le plafond. Ensuite, on va relâcher le bras, donc on regarde le, avant, regarde le bras actif et relâcher l'avant-bras. On spire, expire, on va avoir un petit étirement sur le côté droit de votre poitrine. Inspire, 
expiring, sí. Auspiring. Y expiring. Y de Daniel, auspiro. Expiro. Auspiring en un metro de droite. Leje mont. Y ensuite, reviens. Pose la mano. Pose las dos manos sobre el sol. Y amenez el genio. Vers el medio. En su de hoche. Jambes gauche. Ensuite, en tant que jambes gauche, tourne la cuisse vers l'intérieur. Y reste. Ensuite, expire. Reste. Abrez la barra. Encore. Ensuite, et expire. Reste. Cette fois, avec les genoux vers la poitrine. Ensuite, expire. Amenez les genoux vers la poitrine. Arrondir. Et ensuite, tombe. Expire. Genoux vers le front. Et ensuite, tombe. Dernier. Genoux vers le front. Et on se fait Cette fois, on va en spire. Et avec une expression, amenez les genoux vers la poitrine. Ensuite, posez les pieds extérieurs de main gauche. En spire, reculez le bassin. On va chercher cette note dans le bas de la ventre. I'm sorry, dans le bas de dos. Amenez le bas de ventre. Et expire. Laisse le bassin doucement descendre vers le sol. Encore, si il faut avancer les mains, pour avoir les mains en sous. I'm so sorry, you can't see. En sous, pour avoir les mains en sous des épaules, avancer les mains. On spire. Expire ici. On spire. Expire. Continue à abrir le ballon. Soutien le bas de dos. Et on spire. Expire. Et quand il est droit, vers le côté droit de votre tapis, on spire et ouvre le bras gauche vers le plafond et relâchez la tête. Ici, relâchez la tête, juste laissez le cervical pendre pour étirer le cervical un petit peu. On va plier les bras bras et continuer à rester actif dans le bicep. Relâchez ici. On spire. Expire. On spire. Expire. On spire. Et expire. On spire, juste un petit moment, on ouvre le pro gauche et expire, pose la main, reviens, pose les genoux en arrière, les gros orteils touchent et on va basculer en arrière ici, on spire et expire, mais on ne va pas poser la tête sur le sol, poser le bout de toi en contact avec le sol, on laisse dans le bas de votre le bas de dos se rondir, donc abrir le bas ventre, et on va laisser les oreilles se mine avec les bras, si vous descendez ici. Si non, restez avec le sternum ouvert, la tête en le prolongement de fond de votre bras, et traite les doigts vers soi. Comme ça, les omoplates restent bien sur le dos, les épaules sont bien en moins mis les oreilles. On spire. Et expire ici. On spire. Et expire. Et on spire. Expire. On spire. Reviens au centre, quatre pattes avec le dos rond. Donc, on spire, dos rond. Revenir. Et on va glisser le dos de main droite en sous le bras gauche. Donc, glisser le main en sous le bras, relâcher les pauvres, peut-être relâcher la tête. Si la tête ne touche pas le sol, on peut poser la main gauche en sous le temple, juste pour reposer ici. Si ça touche le sol, on inspire, expire, appuyez sur le bras et peut-être mettre la main gauche sur le lombaire. Et en même temps, on ouvre le pauvre gauche ici. Nombre vers le colon de bras, allongez les deux côtés de la taille. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, et expire. Avec la main gauche, on va tendre le bras gauche dans le prolongement des pauvres. On va allonger en avant, bout de doigt en contact avec le sol, juste rester ici, tu vois, respiration aussi, en appuyant sur le bout de doigt. On spire et activez le bras. Aloignez les épaules, les oreilles du nouveau. Presse sur les deux bras. On spire. Expire. On spire. Expire. Et le dernier point. On spire. Expire. Posez la main gauche juste en face et reviens. L'autre côté. On spire. Et avec une expression, glissez le dos de main gauche en dessous le bras. On spire. Expire. Si, si, de tête. Ne touche pas le sol, main droite en sous la tête. Oh, si la tête touche, posez ici et amenez la main droite sur le lombaire. Ouvre les pôles droites ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et inspire. Expire. Inspire, allongez le bras droit ici. Vous posez le bout de doigt en contact 
avec le sol, donc c'est complètement mélangé en même temps qu'on amène les emplois bien sur le dos. Puis sur les bouts de doigts, amenez les emplois bien sur le dos, loin les épaules des oreilles. Inspire, expire. Encore, inspire, expire. Et la dernière fois, inspire et expire. Posez la main droite juste devant le visage. Presse sur la main pour revenir. Quatre pattes. Une dernière balasana, posture d'enfant. On bascule, les gros orteils touchent. Basculez en arrière, le bout du doigt en contact avec le sol. La tête descend pas plus bas que les bras. Inspire. Et expire avec le bouche cette fois. Encore, inspire. Expirez. Et la dernière fois, inspire. Expirez. Posez la main sur le sol, le dos rond, revenir, quatre pattes. On va monter en chien, tête en bas. Décidez, je n'ai pas besoin de placer mon tapis aujourd'hui, je ne sais pas qu ce qui se passe. Donc, on inspire, tournez les orteils et montez les ischions. qui ont gardé les genoux pliés, avalez le bas rond, relâchez les yeux, tournez la tête à gauche à droite. Peut-être même relâchez les lèvres. Inspire et expire ici. Inspire et expire. Inspire, inspire et expire. Le sang de talon gauche, I mean, droite avec euh, expiration. Presse ici et reste. Avalez le bas rond. Montez les deux ischions vers le plafond. Si c'est trop, gardez un micro-flexion dans le genou droit. Ne forcez pas. Inspire, expire, inspire. Expirez et inspire, plie les genoux droit. Expirez, descend le talon gauche. Monte les deux ischions vers la plateforme. Lâchez la tête. On voit les épaules des oreilles. Restez ancré avec le bord. On tient le bon main. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Et inspire, plie les deux genoux. Avancez le pied vers la main. Et on va garder le pied de même largeur que les ischions. Relâchez le abdomen en contact avec le cuisse, plie les genoux. Donc le bassin bascule en arrière, poids de corps, plutôt dans le talon avec les orteils qui restent ancrés quand même. Inspire, et expire, juste relâchez le moment ici. Si vous voulez un peu plus d'étirement, de trapper des coudes. Et inspire, et expire, laisse le colon vertébral tract, tranquillement. Avec une inspiration, posez les mains sur le hanche, reprochez le coude. Ancrez bien le bord en tient de vos pieds et aussi le milieu de talon. Inspirez et deux plats, presse sur le pied. Vien debout en tadasana. On va commencer sur un Namaskar. Mm. C'est mon boule là. <laughs> Mais il faut, c'est mieux que je suis cette côté. C'est ça que. Je... Oh, so sorry, Martina. I just the boule là. Ok. <laughs> je ne peux pas me tirer non plus. <laughs> Donc on inspire et expire. Si vous voulez rester avec le pied de même largeur que les ischions, vous pouvez rester avec le pied de même largeur que les ischions. Sinon, les gros orteils touchent. Tadasana classique, votre choix. Inspire, expire. Inspire, montez. Micro flexion dans le genou. Ouvre les arrières de votre cœur vers le ciel. Expire, gardez la main en anjali mudra. Basculez, allez en avant. Plie les genoux. Juste pour donner le temps pour les échauffer jambes et s'ouvrir. Enlevez les jambes droites en arrière. Genoux sur le sol. Lève le sein. Ensuite, posez les mains. Allez en planche. Descendez, genoux. Poitrine. Montons tout en même temps. Allongez le dos du pied ici. Inspirez. Laissez sternum monter la tête. Expirez. Relâchez. Presse sur la main. Inspire. Et expire. Arme le cœur. Prenez une inspiration ici. Expirez. S'il si faut, microflexion dans le genou et continuez à basculer le poids de corps vers l'arrière de vos pieds. Ne forcez pas dans le genre. Inspire, avance les pieds droits entre les mains, mais essayez de garder le pont vraiment plaqué sur le sol. Donc, pour casser le pied, il faut avaler le bras rond, poser le pied entre les mains. Juste essayez de pour garder le main sur le sol. Comme ça, ça active l'intérieur de vos abdos un peu plus. Pose le genou gauche. Expirez, rejoignez les deux pieds. Inspire, allongez le bras, montez, ouvre l'arrière de votre cœur et expirez, en jambe Inspire. Expire. Inspirez. Ouvre l'arrière de votre cœur. Microflexion dans le genou. Expirez. Basculez la main en mangeant les mouches. Posez les mains sur le sol. Enviez les jambes gauches. Loin derrière. Posez les genoux. Ouvre le sternum ici. Posez les mains. Allez en planche. Descendez. Genoux. Poitrine montant. Inspirez. Ujjengasana. Cobra. 
Expire. Je sente. Inspire and expire. On the move. Soit avec une microflexion ou tendre les jambes si vous avez l'espace. Inspire. Lève les jambes droites. And, I'm sorry, jambes gauche. Avancez les genoux vers la poitrine sans monter le pont. Posez les pieds entre les mains. Position le droit. Expire. Rejoins les deux pieds. Inspire, allonge les bras, côté des oreilles, presse sur les pieds pour remonter dos plat. Ouvre l'arrière de votre cœur, relâchez les épaules. Expire, enjambe le genou. Inspire, expire. Inspire, montez, ouvre l'arrière de votre cœur. Expire, basculez, enjambe le genou. Posez les mains sur le sol. Enveillez les jambes droites en arrière, posez les genoux, lève le sternum. Posez les mains, allez en planche et on reste cette fois. Inspire, expire, inspire, expire, avalez le ballon, inspire et expire. Posez les genoux et descendez. Inspire, bougez le gaz. Expire, on le mouk. Inspire, expire ici. Inspirez, avancez les pieds droits entre les mains sans lever le pont. Posez les genoux gauche. Expirez, rejoignez les deux pieds. Inspirez, allonge les bras côté des oreilles. Montez, presse sur les pieds. Descendez les talons vers le sol. Ouvre l'arrière de votre cœur. Et expirez, en jambes le genou. Inspirez, expirez. Inspirez, montez. Expirez et basculez, allez en avant, maintenant, j'allais vous jouer. Posez les mains, l'envers des jambes gauche, en arrière. Lève le sternum ici. Posez les mains, planche, restez. Inspire, expire. Les talons au-dessous des orteils. Inspire, expire. Inspirez et expirez, posez les genoux, descendez. Inspirez, bouge en casse. Expirez, descendez et en avant. Prenez dans ce bras long ici. Expirez avec le bouche. Inspire et relancez le pied gauche. Entre les mains sans lever le pont. Posez les genoux droits. Expirez. Rejoignez les deux pieds. Inspirez. Allongez le bras côté des oreilles. Montez. Ouvre l'arrière de votre corps. Relâchez les épaules. Manchavez votre. Restez ici un moment. Prenez dans ce bras long. Expirez avec le nez vide. Et revenir vers votre souffle. Ressentez que vous soutiennent le plancher pelvien, avalez le bas ventre, relâchez la tension dans les hanches. Mais il y a une énergie quand même. Cherchez cette note profonde. Avalez le bas ventre, restez et cherchez de, le bas du dos se reproche, les deux côtés de votre corps se reproche vers le centre. Inspire, expire ici. Relâchez les fonds des yeux. La mâchoire inférieure. Soyez confortable avec le bascule de la gauche à droite, ou peut-être même c'est de vente en arrière sur les pieds. La stabilité vient au fur et à mesure. Et même quand ça bouge, il y a encore une stabilité permanente. Inspire et montez le bras vers le plafond. Expire, descendez. Envoyez les jambes droites en arrière, mais ne posez pas les genoux. Inspire, next day ici. On va monter les esquions vers le plafond. Juste pour un moment. Et ensuite, on expire, descend. Inspire, monte les esquions vers le plafond. Expire, descend. Encore. Inspire. Et expire, descend. Posez les mains et on va aller en planche. Et cette fois, on va poser donc back et tati. Soit vous restez en planche, soit vous descendez sur les avant-bras. Gardez le buste ouvert, la tête dans le prolongement de couvre du bras, avalez le bas ventre, appuyez sur les avant-bras. Inspire, expire ici. Vous avez un choix, peut-être poser le pont sur le sol. Inspire, on le main, un anjali mudra. Inspire, et expire. Et quatre les mains, si c'est un anjali mudra, et descendez jusqu'au sol. Ouh, ça te va, celui-là. Il a le mal de côté de poitrine. Pas bouger, garçon. Inspirez. Et expirez. Descendez. Inspire. Presse. Expirez. Orme. Inspirez. On va lever les jambes droites en arrière. Le même niveau que le hanche. Tourne le cuisse vers l'intérieur. Juste restez ici. Inspire. Expire. Inspirez. Expirez. 
Ensuite, inspirez et avancez les genoux vers la poitrine. Restez. Inspire. Expire. Et revenez le ballon. Inspire. Expire. Et inspirez. Expirez. Posez le pied entre les mains. Inspirez ici. Expirez. Rejoignez le deux pieds. Inspire. Lâchez le bras. Côté des ailes. Montez. Expirez. Ajali Mudra. Inspire. Et expire ici. Inspirez, montez. Expirez. Basculez, allez en avant ici. Posez le main sur le sol. Enlevez les jambes gauches et arrière sans poser les genoux. Le bout de doigt en contact. Et c'est les deux esquions qui vont monter. Arrêtez le bas avant. Soutien le bas du dos. Inspirez. Expirez. Descendez. Inspirez, montez les esquions. Expirez. Descendez. Et la dernière. Inspirez. Expirez. Descendez. Et soit planche, soit sur les avant-bras. Dernière fois, si vous descendez sur les avant-bras, vous pouvez poser les avant-bras avec les mains en contact au Mananjali Mudra. Inspirez, expirez. Il y a des têtes dans notre manche de colonne de bras. Inspire, expire. Dernière, inspirez, expirez. Captez les mains si vous avez les mains ensemble. Descendez jusqu'au sol. Main à côté de poitrine, dans le pied, en contact avec le sol. Trois dans le pubis. Inspirez. Ujinkasana. Expirez. Descendez. Et Ardha Mukha. Prenez une inspiration. Expirez. Inspirez. Lève le jambe gauche. Jambe le même niveau que le hanche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et inspirez. Avancez les genoux vers la poitrine. Restez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et inspire. Avec une expression, posez les pieds entre les mains. Restez ici, prenez une inspiration. Expirez. Rejoignez les deux pieds. Inspire, mangez le bras. Montez, dos plat, ouvre l'arrière de votre cœur sans basculer le bassin. Et expirez. Inspirez ici. Avec le bouche vide. Inspire. Et avec le nez vide. Laissez le souffle se calmer. Relâchez le mâchoire inférieur. Ressentez la chaleur que vous créez avec la pratique. Inspire. Expire. Ensuite, inspirez. Ouvre la main. Expirez. Reviens dans le mudra. Inspire. Montez. Ouvre l'arrière de votre cœur vers le ciel. Et expirez. Basculez. Allez, loin en avant. Et on, on va, jambe droite en arrière, le genou sur le sol. Posez le bout de doigt ici. Si vous avez le cow, le cow peut être utile. Sinon, juste restez ici avec la main sur le cuisse. Inspire et expire. Mais si vous avez la main en contact avec le sol et ça ne tire pas sur le milieu du dos, vous pouvez basculer le bassin en arrière, garder le genou gauche plié s'il si faut. Ou si vous avez l'espace avancé, le genou en le pied gauche un petit peu, et basculer, aller en avant. On veut rester avec le dos assez long. OK, on ne va pas pousser dans le milieu du dos. Cherchez que le sommet de crâne se mange dans la même direction que le colon de crâne. Inspire. Expire. Inspirez. Expirez. Et la dernière fois, inspire. Expire. Et on va inspirer. Posez le pied gauche. Et on va allonger les jambes gauches en arrière sans toucher les genoux sur le sol. Donc, on vire les jambes gauches en arrière et on va descendre jusqu'au sol. Et revient. Pas jusqu'au sol, pardon. Descendez. Et revient. Dernier. Descendez. Et revient. Pose les genoux, descendez jusqu'au sol pour le vrai cette fois. Pardon pour le, leur um, langage. <laughs> Donc, on met les bras en arrière. Donc, le pont tourne vers la cuisse. On va faire un chambassana. Donc, le pubis reste en contact avec le sol, en particulier le bas du pubis. Et on va penser vraiment que c'est les jambes. Il y a quelqu'un qui allonge les jambes en arrière et lève, en même temps que le sternum monte la tête. Donc, on inspire, nombre vers le colonne vertébrale, garde la tête dans le colonne vertébrale, le bras, et lève le bras, les jambes en même temps. Relâchez les tensions dans le mâchoire, relâchez relâche les tensions dans le cou. Inspire, le nous pardon. Inspire, expire, inspire, expire, 
Et on commence ici avec une expression relâchée. Posez les mains au niveau de poitrine et basculez en bas avec un balasme ici. On est en inspiration. Expirez. Inspire et dos rond. Revenir quatre pattes. Montez en expiration. En mouvement. Inspire et avance les pieds droits. Enchaînez les mains. Posez les genoux gauche. Expirez. Rejoignez les deux pieds. Inspire, allongez les bras, cosez les oreilles. Montez, ancrez bien pour agrandir, ouvre l'arrière de votre cœur, sans tirer sur le cervical. Expire, un jambe de jeu. Inspire, expire. Inspire, montez. Expire, basculez, allez loin en avant. Posez les mains et montez les jambes gauche, l'arrière, les genoux sur le sol. Encore ici, le demi à Hanumarsen, donc c'est une um, préparation pour le grand écart. On va pas faire ça aujourd'hui. On va inspirer. Donc, soit vous restez ici avec le mains sur le cuisse, sur le cœur, ou basculez l'arrière, gardez une microflexion dans le genou, ou tendez les jambes si vous avez des spots ici, sans se forcer dans le milieu du dos. Inspire. Expire. Flex le pied. Presse le cuisse et le gros en avant. Inspire. Expire. Et inspire. Posez le pied. On va allonger les jambes droites en arrière sans toucher pour faire nos trois demi push up pump shows. <rire> Donc on bascule en arrière, on inspire, le poignet sont en dessous des épaules, non bloc vers le corps vertical, tourne le cuisse droit vers l'intérieur de son pied. On inspire, revient. Expire, descendez. On inspire, revient. Expire, descendez. On inspire, revient. Pose les genoux et descendez jusqu'au sol. Chalon Basana, encore, poids dans le pubis, en particulier le bas de pubis, en contact avec le sol, avalez le bas droit, allongez le bras, le pont vers les cuisses, inspirez, montez, trois respirations ici, inspire, expire, inspire, expire, et la dernière, inspire, et expire. Relâchez. Posez les mains à côté de la poitrine, inspire, avec une expression basculée, balasana. Inspire, expire, et inspire, dos rond pour revenir, quatre pas, tournez les orteils, et expire, en le look. Inspire, avance les pieds gauche, entre les mains, pose les genoux droits. Expire, rejoignez les deux pieds. Inspire, allongez les bras, cosez les oreilles, montez. Il faut que je touche, je cherche cette boule là. Et expire. Relâchez les mains à côté. Écartez les pieds de même largeur que les ischions. Laisse le sac de sang soutenir le plancher pelvien. Inspirez. Expirez avec la bouche. Encore. Inspirez. Expirez. Et la dernière fois, inspire. Et expire. Restez avec votre souffle. Si vous voulez poser une main sur le cœur, l'autre main sur le bas-ventre, ou les deux mains sur le bas-ventre, avec le cap droit vers le pubis et le pouce vers le nombril, juste pour ressentir votre centre abdominal, ressentir votre puissance. Ça, c'est notre petite motrice ici. C'est le deuxième cerveau, de abdomen, le bas-ventre, et tout ça. Donc, vraiment chercher, inspire, le souffle qui monte, le bas-ventre, traverse les côtes jusqu'au haut du sternum. Expirez. Ressentez l'amplitude de votre respiration. L'ampleur de votre respiration. Ensuite, on va tourner face au caméra. Tournez les orteils vers l'intérieur légèrement. Lève le bras et reprochez les omoplates derrière, mais pas au point où vous êtes en train de creuser les côtes. On ne veut pas exploser les côtes, mais laisse les côtes se doucir ici. Et pensez de fléchir le milieu du dos. Ouvrir l'espace entre les omoplates en même temps qu'on essaie de garder les omoplates bien sur le dos. Inspire, on tourne les orteils droits. Pardon, je souhaite. <rire> Inspire et avec une expression, pliez les genoux droits au-dessus de la cheville. Relâchez les épaules, continuez à rester active, non plus vers la colonne vertébrale. Cherchez cette note dans le, um, bas dans le pubis. Donc, non plus vers la colonne vertébrale, bas ventre et fléchez le bas du dos. Inspire. Expire ici, sans remplir les orteils. Inspire. Expire. Et encore, inspire. Expire. Posez le coude droit contre le cuisse et on va faire trois boucles avec le bras gauche ici. On inspire, 
and lift the bra bell platform, relax your lute, expire, let them roll, inspire, ouvre, expire, let them roll, inspire, the man bell roll, and expire, avantir. So if we inspire and lift the bra bell platform, free the bra and ouvre the pole, and essay to emily the coup bell area, and then you relax the tête. Vers le côté droit. Just retirer le cervical, le trapeze ici un petit peu. Et ensuite, on va allonger le bras en avant. Reviens, faites un bout pour revenir vers le droit sur le dos. Tendre les jambes droites, tourne les orteils vers l'intérieur. Peut-être reprocher les pieds pour faire l'autre côté. Tourne les orteils gauche vers l'extérieur. On met talon, talon, peut-être talon, arche, l'autre de pied. Inspire avec une expression, plie les genoux gauche et aille les genoux au-dessous de la um, Uh, should be had to look for that. Have a little bubble. Flesh in the bottom to relax your knees with pull. Pensez d'un grand chill the tie and flesh in the spots devant and dead the other curl. Inspire. Expire. Inspire. Expire. And inspire. Expire. Posez le coude gauche contre le cuisse. Même chose ici, just pour relâcher le bras un peu. Donc, on va inspire, allonge le bras en avant, relâche la tête. Et expirez, faites un grand rond. Inspirez. Expirez, stabilise en utilisant de force de vos jambes et la santé abdominale. La dernière fois, inspire. Et expirez. On va inspirer, lève le bras vers la plateforme, plie le coude et éternez le coude vers l'arrière et continuez à relâcher le cervical ici, relâcher le mâchoire, le côté gauche de votre visage. Inspire. Et expirez ici. Ensuite, inspirez, allongez le bras en avant de nouveau pour revenir vers le droit sur le dos. Tendre les jambes gauche, tournez les cuisses euh, de, de pied vers l'intérieur, main sur la hanche, inspire, expire. Reprochez le coup derrière, encore on cherche un um, bassin assez neutre. Cherchez, oh, je suis bien le tapis, un petit peu. <laughs> on peut chercher le bas, le bas comment, assez um, neutre ici. Inspire, expire. Ensuite, main sur le hanche, reproche les coudes, micro-flexion dans les genoux. Inspirez, monte le cœur, monte l'arrière de votre cœur vers le plafond. Expirez, basculez, et amenez le poids de corps vers les orteils sans perdre l'ancrage de vos talons. Juste là, les dos plats pour le moment. En même temps qu'il y a les dos plats, essayez de monter les esquillons vers le plafond. Et gardez les genoux, micro-flexion. Inspire, expire, avalez le bras avant. Inspire. Expire. And peut-être ça c'est suffisant. Or peut-être vous pouvez relâcher complètement dans la posture. And attrape les chevilles. Inspire. And expire. And montez les en plat sur le dos. Donc lève les épaules. And one les épaules, les oreilles. Et si vous voulez aller encore un peu plus loin, tendez les jambes avec la prochaine inspiration. Encore le poids de corps vers les orteils. Les latins restent ancrés. Relâchez le cervical. Inspire. Expire. Activate your quadriceps for soutenir les genoux and protéger les genoux. Inspire. Expire. And the dernière fois, inspire. Expire. Pose les mains sur le sol, même argent que les épaules. Lève. Dos plat. Tourne les orteils légèrement vers l'extérieur. Peut-être pour reprocher le pied un petit peu. Et on va inspirer et expirer juste de sentir le bassin ici. Donc on est un peu comme un squat. Et juste poser et juste basculer à gauche à droite. Juste pour ouvrir le hanche, les adducteurs un petit peu. Garde le dos plat, le tête dans le prolongement de corps de votre bras, vous lâchez le mâchoire. Ensuite, reviens au centre et en appuyant sur le pied, allégez le main et posez le main sur le coude hanche. Reproche les coudes et reviens avec une inspiration. Do plat, continue à s'ouvrir ici. Cherchez cette note, la note profonde dans le um, pubis, l'ombre vers le colombre de bras, avalez le bas, main sur le hanche, inspire, expire, inspire, expire, encore, inspire, expire. Avec la prochaine inspiration, on presse sur les jambes pour monter. On va faire une dernière posture debout. Donc les orteils reviennent parallèles. On va tourner les orteils droits vers l'extérieur. Inspirez le bras ici, relâchez les épaules. Microflexion dans le genou droit. Donc, ce n'est pas complètement tendu. Et on ne va pas déhancher non plus. Restez au milieu avec le bassin. Ce n'est pas évident, mais encore chercher un note 
dans le um, cubis. On inspire et avec une expression basculée, allez vers le côté et posez les mains sur le tibia. Ou si vous avez un câble disponible, ou même un livre qui est assez grand, vous pouvez poser le câble derrière le um, mollet et poser les mains dessus. On inspire et lève le bras droit. I'm sorry, lève le bras gauche vers le plafond. Si vous voulez tendre les jambes droites, tendre les jambes, aboignez les épaules les oreilles. Et relâchez le sol de votre niveau. Inspire. Expirez en même temps que vous essayez d'allonger les deux côtés de la taille. Inspire. Expire. Inspirez. Et expirez. Tournez l'articulation du bras et le bras gauche au-dessus de l'oreille. Inspire. Expire. Inspirez. Expirez. Et ensuite, allégez le main droit. Restez ici. Reviens avec une inspiration au milieu. Tournez les articles droits vers l'intérieur. Tournez les articles gauche vers l'extérieur. Inspirez. Expirez. Et basculez l'autre côté. Posez les mains sur le tibia. Un cow. Ou peut-être que vous êtes même plus haut. Ou vous êtes confortable. D'accord? Inspirez. Expirez. Relâchez le cervical. Allongez les épaules des oreilles. Et allongez les deux côtés de la taille. Abonnez le barreau. Et fléchez le bas du dos. Inspirez. Expirez. Encore, inspire, expire. Et tournez l'articulation de bras gauche. I'm sorry, bras droit, terminez le bras au-dessus de l'oreille. Inspire, expire, inspire, expire. Et inspire, allégez le bras gauche. Nombril vers le converge brow. Reviens avec une inspiration au milieu. Inspire, expire, main sur le hanche. Tournez les yeux parallèles et soit marché ou sauter le pied. Et on va allonger sur le dos. Inspire. Et expire ici. Juste prendre une pause dans la séquence. Donc, avalez le bas ventre. Roulez la lire. Attraquez le derrière de la cuisse. Ou juste allonger. Et amenez les genoux vers la poitrine quand vous arrivez. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire avec la bouche. Et la dernière fois. Inspire. Et expire. Donc, gardez les genoux droits vers la poitrine et tendez les jambes gauche. Donc, vous avez un choix ici. Soit vous posez le talon gauche sur le sol, ou soit vous gardez les jambes actives. Inspire et expire. Avalez le bas ventre. Et donc, vous lève le talon juste au-dessous du sol, mais tout en gardant le bas, euh, bas de dos en contact. Avec une expression, arrondir et lève les épaules, montant vers le sternum. Inspire, expire, inspire. Si vous avez besoin, posez les mains derrière la tête pour soutenir la tête. Expire, inspire et expire. Relâchez la tête. Ensuite, changez les jambes, amenez les jambes gauche vers la poitrine. Tendez les jambes droites. Peut-être talon sur le sol. Ou si vous avez l'espace dans le bas du dos, lève le talon et le talon juste au-dessus du sol. Inspire. Avec une expression, c'est les épaules qui décollent le sol. On inspire, on expire, regardez les mains sur les jambes, on délire la tête, on relâche la tête dans les mains. On inspire, on expire, on inspire, on expire. Et la dernière, on inspire, on expire. Et relâchez le buste, amenez les genoux vers la poitrine, prenez une inspiration, expire avec le bouche de nouveau. Encore, on inspire, expire. Et la dernière fois, inspire et expire. On va poser le pied sur le sol et placer le main en sous le hanche légèrement. Juste pour soutenir le bas de dos. Même si on est habitué et on peut faire sans tirer sur le bas de dos, je préfère qu'on garde le main sur le bas de dos pour être sûr. En particulier quand je ne vois pas qu ce qui se passe. Donc, on inspire et lève les jambes vers le plafond. Vous pouvez garder un micro-flexion dans le genou ou tendre les jambes complètement. Où vous êtes, restez confortable et être sûr que vous n'êtes pas en train de poser trop tirer sur les échelles jambées ni sur les articulations. Tranquille. Relâchez le mâchoire, relâchez les épaules, inspire, et on va faire les jambes alternées. Donc on va descendre les jambes droites, où vous pouvez aller sans décoller le long vers sur le sol. Inspire, expire, inspire, expire, et ensuite inspire, revenir. Expire, descendre les jambes gauche. Flex les deux pieds, nombre vers le commun vertebra, fléchir le bas de dos, donc vraiment avaler le bas ventre ici. Inspire, expire. Inspire. Expire. 
et non inspirez, vous voulez bien. Encore une fois, descend les jambes droites, parallèle au sol, transpire, expire, transpire, expire. On se fait et revient. Jambe gauche avec une expression de sang. On se fait. Expire. On se fait. Expire. Et on se fait. Revenir. Relâchez les genoux vers la poitrine. On va faire de deux jambes cette fois. Pour le compte de huit. Trois fois. It's gonna hurt. On se fait. Et expire ici. On va replacer le mal en sous le hanche. On va faire le colon vertébral. Cette fois, c'est vraiment important pour soutenir le bas de dos. Donc, avaler le bas avant. Tant que possible, sans creux, like, sans être bloqué dans cet espace. C'est juste un juste milieu entre like, il y a like, force et l'effort et la relaxation, je veux dire. OK? Donc, vraiment chercher où vous êtes présente dans votre bas avant. Vous ressentez que vous subissez des abdos, mais pas trop. OK? Pas au point où ça fait mal. OK? Inspire. Et expire. Descends le talon. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. Reviens. Et encore. Descendez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un, et on se fait les bien. Pas de cercle de sang. Très bas. Juste restez où vous êtes confortable. Dernier 8. On se fait. Expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On se fait les bien. Et amenez les jeunes vers la poitrine. On se fait. Expire. Ouvrez le bras en croix. Laissez les genoux tombent sur le côté gauche. Relâchez le tête. Toi, vous laissez tourner légèrement, légèrement vers le côté droit. Pour regarder le plafond, je suis simplement. Prenez une grande inspiration. Dans les côtes droites. Et expirez, videz. Encore, inspirez. Expirez, videz. Et la dernière fois, inspirez. Expirez, videz. Inspirez, reviens. Vers le bas uh, du dos. Se rouge sur, sur le sol, inspire. Au milieu, expire. Laissez les genoux tomber vers le côté droit. Inspire. Expire ici, peut-être vous restez avec le regard vers le plafond ou tournez légèrement vers le côté gauche. Inspire dans les côtes gauches. Expire, vide. Encore, inspire. Expire. Et on se fait revient au centre avec l'expression étalée de bas de dos. Sur le sol, c'est ça le mot que j'ai cherché. Attrapez derrière la cuisse, montons vers le sternum. Peut-être vous voulez lever comme ça ou vous préférez rouler sur le côté droit. Ensuite, chercher un assise confortable. On inspire, expire et presse. Juste pour venir en tailleur. On inspire et expire, on va basculer, aller en avant, le bout de doigt en contact avec le sol, au moins il les autres des oreilles. Inspirez. Expirez avec la bouche. Encore. Inspirez. Expirez. Et cette fois avec le nez, inspire. Et expire. Et revenir doucement pour ce soir. Et tendre les jambes. Plie les jambes droites, face au pied antérieur de cuisse. Inspire. Expire. Enjoyez l'autre. Peut-être placer un cœur en sous de hanche pour élever la hanche. Pour ressentir le bascule en avant, peut-être um, utiliser un sangle ou même plier les genoux gauche, les genoux. Inspirez, montez le bas vers le plafond. Expirez et basculez, allez doucement en avant, allez le bas avant. Cherchez, peut-être juste simplement poser le main sur le sol ou peut-être attraper en dessous les orteils, mais pas au-dessus. On attrape ici, on a tendance à rebondir et on pousse le haut de dos, le milieu de dos vers l'arrière. On peut penser de ouvrir. L'espace devant le cœur. Ouvre le cœur ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et encore une fois, inspire. Et expire. Inspire. Et allonge le bras. Le bien. Relâchez. Ouvre les genoux vers le côté. Donc le talon, c'est devant le pubis. On va poser la main gauche sur le tibia. Aussi, vous avez l'espace. Posez le ventre bras gauche dans l'intérieur de jambe, juste pour avoir un petit étirement ici. On va inspirer, amener le bras droit au-dessus de l'oreille. 
and it tears just go through the toa, relax the um, cervical, it tears the toa, relax the toa, relax the toa, relax the toa, continue to press the ischion toa, feel the soul, inspire, and expire, ici on peut appuyer sur le bras gauche aussi pour chercher un peu d'espace, like tract le bras bras vers vous pour chercher l'espace dans les côtes gauche, inspire, expire, sans fermer. Okay, on va le laisser ouvert vers le plafond. Inspire, expire, la dernière fois. Inspire, et expire. Inspire, revenir. Et placer le pied droit, l'autre côté des genoux gauche pour Artemax et Drossen. Peut-être on garde la jambe gauche tendue. On plie ici, vous avez les deux ischions en contact avec le sol. Inspire, lève le bras gauche, expire, creuse le nombre, prend l'espace. Ici, l'ombre vers le col de bras, tourne, va vente, cache face externe, on presse le bras gauche contre les jambes, les jambes repoussent le uh, bras en même temps, et on tourne le regard vers le côté, on inspire, et on douceur, on inspire, expire, on inspire, expire, et encore, on inspire, sans tirer sur le mâchoire, sans les fonds, sans tirer sur les fonds des yeux, expire. Inspire, tournez le regard face. Expire, légèrement, nous trouvons. Relâchez le cervical. Et changez le jambe. Change le dos. Plie les jambes gauche, passe le pied en tire de cuisse. Ajustez votre posture que vous êtes comme vous avez besoin d'un cal, peut-être même en couverture. Plie les genoux. Inspire, expire, en jambes et bougez. Inspire, montez. And expire, basculate. And tout en pensant, garde cette barre dans la tête qui vous voulez. Ouvrez le cœur ici. Ouvrez. Inspire. Expire. Même si ça veut dire qu'il y a un recul un petit peu. Pas nécessaire pour aller à 100%. 70, mais beaucoup plus intéressant par voie. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expirez. Inspirez. Allongez le bras. Revenir. Expirez. Décalez les genoux gauche derrière. Allez le talon juste devant le pubis. Posez le main droite sur le tibia ou peut-être même l'avant-bras dans les tiroirs de jambe. Inspirez. Tourne. Avance. Cache reste externe. Lève le bras gauche vers le plafond. Ensuite, tourne l'articulation. Le bras et le bras au-dessus de l'oreille. Inspirez. Expirez. Relâchez le cervical. Relâchez le mâchoire. Inspirez. Allongez le tract. Le L'avant-bras droit vers vous pour chercher un peu plus d'espace dans le taille. Inspire. Expire. Gardez les skis en gauche en contact avec le sol. Inspire. Expire. Laissez les ouverts vers le plafond. Inspire. Et expire. Inspire. Revenir. Et amenez le pied de l'autre côté. Les genoux. Prenez l'inspiration ici. Peut-être on reste avec les jambes droites tendues au pli. Les jambes, allez le talon juste extérieur de hanche. Inspirez, lève le bras droit. Expirez, creuse, non gros. Vers le corner du bras et vers le côté gauche. Creuse, 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 creuse. Et on se plie. Presse le bras contre les jambes. Les jambes repoussent le bras. Et on tourne. Va avant. Cache passé. Et on se plie. Le brigade. En douceur. Relâche le cervical. Inspire. Expire ici. Inspire. Expirez. Inspire, relâchez. Expire. Et inspirez, tournez le regard face. Expirez. L'autre côté. Et revenir. Plante les pieds ensemble. Attrapez les orteils. Inspirez ici. Et avec une expression, plie le coude vers l'extérieur. Et juste allez. Vraiment à 50% aujourd'hui. Relâchez les épaules. Et qui dit presse le plan de pied ensemble. On a tendance à laisser les um, um, coussins, coussins de gros outils écartés. Écarté, Donc, presse et vraiment chercher cet appui et le travail et le petit changement que ça fait dans l'intérieur de vos cuisses. Inspire, expire. Inspire, expire. Et on inspire. Expire. On inspire. Revenir. Reprochez les genoux. Et on va faire un dernier petit abdo, un um, action ici, avant qu'il on allonge pour Shavasana. Fais Navasana 1, Navasana, uh, Navasana A, Navasana B. Donc Navasana 1, Navasana 2. C'est le bateau. Donc on a un choix ici. Soit on garde les jambes 
plié, donc on bascule l'arrière, essayez de vraiment allonger le buste, relâcher les épaules, et on le pomme vers le plafond. Si vous voulez attraper les lits, c'est n'est pas grave, ok? Donc, de toute façon, tu travailles par pire de choix. On inspire, expire ici. Donc, si vous voulez rester avec les jambes comme ça, vous pouvez ou allonger les jambes et peut-être vibrer les mains aussi. On inspire, expire. Et ensuite, le racine 2, on croise les jambes, on reproche le um, cuisse vers le buste. Et vraiment, plaquer, plaquer, plaquer. C'est là, on fait un petit paquet. Petit paquet. <rire> on touche les gros orteils en contact avec le sol, le main à côté de la hanche. Et on va lever la hanche directement vers le haut. Pas basculer en avant. On va juste monter et pose. Et on revient de la base de l'arme. On inspire, on expire. Peut-être tendre les jambes. Peut-être être très bien lié. Ou vous êtes confortable. Encore. On inspire. Expire, inspire, et expire, croise l'autre jambe devant, les gros orteils touchent, main à côté de hanche, lève le regard, tu veux monter vers le plafond directement, donc lève les yeux sans se creuser dans le cervical et monter la hanche. Posez, dernier, inspire, vous êtes tendre, expire, inspire, expire, et inspire, croise l'autre jambe devant, les gros orteils touchent, dernier, presse les mains, montez la hanche, relâchez. Donc, on se fait ici, attrapez le tibia, le pied de même manche, on peut les esquiver. On se fait mon sternum, expirez, garde la main sur le tibia, tirez sur le tibia, on va en dire. Et on se fait. Et expirez, on va en dire. Et la dernière fois, on se fait. Et expirez, on va en dire. On se fait très bien, attrapez le tibia, le cuisse, et vertèbre par vertèbre. Déroulez, descendez, bas de dos, milieu de dos, haut de dos. Prenez l'inspiration, amenez les genoux vers le poitrine, juste pour le monde. Peut-être basculer à gauche à droite et laissez la tête traîne derrière. Ensuite, posez le pied en contact avec le sol. Écartez le pied de même largeur que le tapis, le genou tombe ensemble. Peut-être on reste ici avec le main de Shavasana classique. Le main sur le bas ventre, les quatre doigts vers le pubis, le pouce vers le nombril, haut, une main sur le cœur, l'autre main sur le bas ventre, haut, la chevasse classique. Juste chercher où vous êtes confortable. On peut placer le bolster en dessous des genoux. Si vous avez même deux coussins de, de canapé que vous pouvez placer un de chaque côté, un, un de chaque jambe, une de chaque jambe, pardon. Inspire, expire ici. Et relâchez. On est dans ce Expirez avec le bouche. Encore. Inspirez. Et reviens vers le nez. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Et expirez avec le nez. Et doucement, laissez le souffle se calme. Ressentez la chaleur que vous avez créée avec votre pratique. Ressentez le poids circuler tranquillement. Bougez les orteils, les doigts, tournez la tête à gauche, à droite, et ensuite, reviens à trouver votre posture de repos. Relâchez la mâchoire, la bouche, la main, les pompes des yeux. Ressentez votre souffle. L'inspiration, l'expression. L'énergie qui s'amène. La douceur. Le calme, le paix. Je vous invite à 
Restez tant que vous voulez en Shavasana ou si tu veux venir avec moi. Commence à bouger les doigts, les orteils. Tournez la tête à gauche, à droite. Et ensuite, allongez le bras droit, tournez sur le côté droit et restez là pour un moment avant que vous faites la transition, transition vers un poste assise, le main de l'ange à la mudra. Prenez une grande inspiration. Expirez avec le nez. Ressentez le bassin s'ancrer, la tension mentale, physique disparaisse. Inspirez. Expirez. Inspirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Namaste, merci. Bon, fin de journée. Okay.